Allah Azze ve Celle bizleri yarattığı bu ortamda, kendi zatını bize tanıttığı ve sahip olarak, Mevla olarak hayatı yaşattığı bir süreçte, bizim kendisini tanımamızı ve tam da hayatın sahibi olarak bilmemizi istiyor. Bu ne demek? Allah Azze ve Celle hayatın sahibi ise, hayatın kurallarını koyan da Allah Azze ve Celle'dir. Kurallarını koyma hakkı da Allah Azze ve Celle'nindir. Kulun bunu tanıması, Cenab-ı Hakk'ı sahip olarak ortamı yaratan, varlığı yaratan, insanı yaratan, kudret olarak gördüğü andan itibaren başlar. Cenab-ı Hak biz insanları zatını böyle bir kudret olarak tanıyıp görebileceğimiz ayetlerin içerisinde var ettiğini haber veriyor. Dolayısıyla bunu ıskalamamız, görmezden gelmemiz, fark edemememiz söz konusu değil. Cenab-ı Hak zatını böylece karartıp görmezden gelenleri kafir olarak yani gerçeğin üzerini örten kimseler olarak tarif ediyor. İnsanların çoğu neden böyle yapar? Çünkü onlar sahibe yani yaratan kudrete doğruyu, yanlışı, helali, haramı belirleme yetkisini bırakmak istemiyor. Bu yetkiyi kendi tasarrufunda istediği gibi kullanmak istiyor. Dolayısıyla günaha, helale, harama kendisi karar vermek istiyor. Bu küfrün bir süreci. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ı tanımanın süreci tam da bu sorumlulukların üzerimize geldiği, artık bu Cenab-ı Hakk'ın haram kıldığı, şu Cenab-ı Hakk'ın helal kıldığı, bu Allah'ın doğru dediği, şu Cenab-ı Hakk'ın yanlış dediği bir sürece dönüveriyoruz. Bu sahibi tanımakla birlikte hayat sahibin önümüze açtığı tabelalarla doğru istikamet ki ona Cenab-ı Hak sırat-ı müstakim diyor. Diğeri de yanlış istikametle. Bunlar ister sağdan olsun, ister soldan olsun dalalet olarak yani yoldan sapmalar olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi soru şu, insanın bu süreçte Cenab-ı Hakk'ı tanıması, onun hayatın sahibi olduğu gerçeğini bilmesi ve sonra hayatı onun adına yaşamaya başlaması kusursuz ilerleyen bir süreç midir? Yoksa kişi bu süreçte de bilmesine rağmen yeri gelir Cenab-ı Hakk'ın yapma dediğini yapabilir yahut yeri gelir Cenab-ı Hakk'ın yap dediğini yapmayabilir mi? Buna dair bir soruyu ortaya koyuyoruz. Cenab-ı Hak bu soruyu düşündüğümüz her defasında bize atamız Hz. Adem Aleyhisselam'ı örnek verir. Atamız Hz. Adem Aleyhisselam tam da nimetlerle dolu bir ortamda yaratılmışken ve kendisine bu ağaca yaklaşma diye bir yasak konulmuşken bu yasağı gün geldi dendi. Bunu dendiği süreçteki motivasyonunu Cenab-ı Hak bize anlattı. Şeytanın kendisine vesvese verdiği, sonsuzlaşmak, o ortamda sonsuz kalmak ve böylece ebedi mülke kavuşmak şeklinde kişiyi o an sahip olduklarının sonsuz bir geleceğe ve ümide taşındığı bir motivasyonla aldattığı bir süreçte anlattı. Hz. Adem Aleyhisselam ve eşi bu günaha yeltendiler. فَاَكَلَا مِنَا Cenab-ı Hak dedi ki, Bizim o yeme dediğimiz, hatta yaklaşma dediğimizi, yaklaşmak şöyle dursun, varıp yediler. Cenab-ı Hak atamız ve anamız Hz. Adem ve eşi üzerinden لَا يَفْدِنَا نَكُمُ şeytan. Sizi de şeytan fitneye uğratıp günaha sevk etmesin dedi. Benzer bir motivasyonla sonsuz mutluluk, sonsuz saadet ve kalıcı bir ortam, hatta sonsuz bir gelecek ümidiyle çok para, çok mal, çok şehvet, çok şöhret ve çok mal, mülk, servet tutkusuyla insanların cehalet ile bu ve benzeri fırsatları Cenab-ı Hakk'ın yasaklamasına rağmen o an içine girdikleri tutkuyla yani duygunun tesiriyle irtikab etmeleri yapmaları söz konusu olabilmektedir. Bu dinimizde o kadar doğal olarak karşılanır ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem لَوْ لَا تَدْنِبُونَ اَنْتُمْ Siz günah işlemeyecek olsaydınız لَذَهَبَ اللّٰهُ بِكُمْ Allah sizi götürür وَاَتَى بِقَوْمٍ اَخَر۪ينَ 
yerinize başka bir kavim getirirdi. Dolayısıyla ilk yaratıldığımız örnekte ki Hz. Adem aleyhisselam ilk insanlığın numunesi, aslı ve esası ve atası onu bile Cenab-ı Hak bize hikayesini فَاَصَى اَدَمُ رَبَّهُ Adem Rabbine asi oldu şeklinde anlatıyorken bir de Cenab-ı Hak neyi, hangi ibreti, hangi güçlü öğüdü verdi. Allah Azze ve Celle'nin Hz. Adem'i şeytan örneği üzerinden verip Adem tövbekar oldu aleyhi afdalu salati ve teslim. Hz. Adem tövbekar olmuşken şeytan istikbar etti, büyüklendi yaptığı yanlışın üzerine bir de yaparım tabii ki bana karışamazsın dedirten, kendisini yücelten, büyüklenen Allah Azze ve Celle ona dedi ki estek var da büyüklendin mi em kunte minel alin. Yoksa sen yücelerden oldun. Artık benim emrime tabi değilsin. Kendini yüce müstek bir addediyorsun öyle mi? Bu diklenme sürecine ilerledi ve günahın üstüne bir de ben bunu yaparım karışamazsın dediği Allah Azze ve Celle'yi artık tanımadığı bir tarafa yöneldi. Bu örnekte Hz. Adem Aleyhisselam ise tevbeye yöneldi. Cenab-ı Hak bize Hz. Adem Aleyhisselam'ı gösterip tevbe eden yanımızı onun mağfiretine, rahmetine susamış yanımızın ne kadar doğal olarak bize yakıştığını ve ne kadar Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle, mağfiretiyle eşleştiğini kitabında her defasında Hz. Adem'i anlattığı her yerde vurucu ve çarpıcı bir örnek olarak önümüze koy. Demek ister ki siz de Hz. Adem gibi olun. Yani yanlış yapmaktan zaten büsbütün geri duramayacaksınız. Sıfır kusur ile hiçbir günaha ilişmeden kalmanız söz konusu değil. Siz yanlış yapabilen bir tabiatınız var. Çünkü duygularınız yer yer yükselecek ve siz bu duyguların etkisiyle cehaletle günaha adım atacaksınız. Allah Azze ve Celle'nin bunu tanımlıyor, biliyor, bizim için bunu bir süreç olarak tarif ediyor olması büyük bir rahmet ve Allah Azze ve Celle'nin bizi ne kadar muhal bir sürecin yani korkunç derecede efendim kusursuz beklediği bir sürecin değil de tam da rahmet edeceği, mağfiret edeceği, bizim açımızdan bizi aklamak istediği, paklamak istediği bir sürecin adını koy. Vallahu yureydu en yetubu aleykum. Allah sizi bağışlamak, sizi mağfiret etmek istiyor. Bunu anlamanız gerek artık. Günah işlediniz diye artık geri dönemeyiz. Çok kirlendik. Cenab-ı Hak bile bizi artık bağışlayamaz sandırmak istediği şeytanın bu vehim ile sizi Cenab-ı Hak ile onun rahmetinden ve ümidinden koparmak istediği sürecin tam tersine Cenab-ı Hak dedi ki ben sizi bağışlamak istiyorum. Vallahu yuridu an yetuba aleykum. Halbuki ve yuridu lezine yettebi'une şehavati şehvetlerin ardına düşenler onlar istiyorlar ki en temilu meylen azima öyle bir sapma sapasınız ki Öyle bir büyük, aykırı günahın içerisine düşesiniz ki siz kendinizi bu kadar, bu derni satmışken artık bizden adam olmaz. Biz iflah olmayız, biz ıslah olmayız sanıp Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden kopasınız. Ramazan ayı Allah Azze ve Celle'nin bize rahmetini hatırlattığı ve kendisinin bütün günahları bağışlayacağını Allah Azze ve Celle buyurdu ki innallaha yaghfiru dhunuba cemia. Allah bütün günahları bağışlar. Dolayısıyla kendinizi tevbeden uzak durmaktan, tevbe etmemekten bundan korkun. Yoksa günah işlemekten, günaha düşmekten değil. Asla günaha düşmenizi kabul edemem, affedemem şeklinde bir ifadeyle değil, tam tersi bağışlamak istediğini ve ana tevvabur rahim başlayan benim diye ve men yeğfiru dunuba illallah Allah'tan gayrı Cenab-ı Hak'tan başka günahları zaten kim affeder ki diye mağfiret ile kullarını kendi rahmetine çağıran bir ilahi beyan ile karşı karşıyayız. 
İşte bu Cenab-ı Hakk'ın Rahman ve Rahim olan bize hitabı. Dedi ki, kim bir günah işlerse, o men yamel suen bi cehaletin. Cehalet ile yanlış günah işleyen kimseler. Thumma yestagfirillaha. Sonra Cenab-ı Hak'tan bağışlanma dilerse, yecidillaha tevvaben rahime. Cenab-ı Hakk'ı tevvab bulacaktır. Yani günahları affeden olarak bulacaktır. Bizim açımızdan en büyük güvence ve en büyük korunma ve sığınma Allah Azze ve Celle'nin bize sağladığı adeta hani açık çek tabir edilir. Çünkü böyle bulacaksın dediği önden güvenceyi Cenab-ı Hak bize haber verdi. Kim ki günah işler de günahtan ötürü dönüp Cenab-ı Hak'tan bağışlanma dilerse Rabbini tevvab olarak bulacak, günahları bağışlayan olarak bulacak. Bu ifadelerin tamamı günah işleyecek kimselerin günahta kalmaması, şeytanın onları artık sen günahkar oldun, bir daha iyileşemez, bir daha iflah ve ıslah olamazsın diye kendisini kötü hissettirip üzerine kötülüğü kapatarak onu orada bekletmek suretiyle bir zaman sonra ümitten bütünüyle mahrum kılmak istediği bir süreçtir. Cenab-ı Hak buna karşılık gelecek şekilde dedi ki la taqnatu min rahmetillah. Ey kullarım, ya ibadiyellezina asrafu ala enfusihim. Günah işlemekte kendilerine ziyan etmiş, israf düzeyinde günah işlemiş, abartılı, dorukları zorlamış. İster şehvi günahlar olsun, ister başka günahlar olsun. Kişinin duygusunun onu çektiği ve günaha sevk ettiği o kadar farklı boyutlar var ki bunlardan hangisinde ve dorukları zorlayacak israf boyutunda ilerlemiş olursa olsun la taqnatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. İnnallaha yaghfiru dhunuba cemia. Allah bütün günahları affeder. Eğer ki kişi Tevbeye yönelir ise Cenab-ı Hak'tan mağfirete Allah Azze ve Celle'ye oyun bükerek ben artık yanlıştan vazgeçmek istiyorum, ben artık düzelmek istiyorum dediği zaman görüyoruz ki Cenab-ı Hakk'ın sen şu eşiği artık geçmişsin, senin açından bir düzelme söz konusu değil dediği bir kötülük, en kötü durum söz konusu değil. Bu tevbe etmek açısından Cenab-ı Hakk'ın Nasıl, hangi durumda olursan ol, benden yana ümidin karşılık bulacaktır diye kullarını şeytanın elinden almak istediği, onları ona bırakmaya yanaşmadığı rahmetinin bir sonucudur. Bizler Allah Azze ve Celle'yi böyle bildikten sonra eğer ıslah olur, yola girmeye çalışırsak, Cenab-ı Hak dedi ki Rabbiniz zaten sizi affetmek diliyor. Vallahu yuridu an yetubu aleykum. Cenab-ı Hakk'ın muradı zaten bu yönde. Yeter ki siz iradenizle buna karşı durmaya, buna ayak sürmeye, hayır ben senin rahmetini istemiyorum, seni tanımayı da bilmeyi de istemiyorum, kendi başıma buyruk hayatımı kendim istediğim gibi yaşamak istiyorum, tanımıyorum seni dedirtecek şeytan gibi olmayın. Şeytanın Allah'ın rahmetinden ümidini kestiği, ve artık başkalaşıp ebe vestek bara Allah'ın emrine yanaşmaktan uzak durduğu ve büyüklenip ve kana minel kafirin ve kafirlerden olduğu kötü bir akibet. Burayı bir insan takip etmediği, şeytanı adım adım izlemediği bir sürece tövbeye yöneldiği takdirde Cenab-ı Hak dedi ki onlar için tövbe söz konusu. Ama bu noktada Şeytanın bizi kandıracağı bir aralık var. O da öteleme dediğimiz aralık. Cenab-ı Hak bu öteleme aralığında kulun gecikmesinin zamanı aleyhine işleten ve böylece günahlar üzere uzun zaman bekleşen ve bekleştiği o ortamı sıradanlaştıran sonra da artık Cenab-ı Hakk'a diklenmeyi göze alabilecek bir hale yakınlaşması söz konusudur. O yüzden tövbe Elbette çok önemlidir ama tövbe önemli olduğu kadar acildir. 
Tövbenin yanında zikredeceğimiz ikinci kelime acele olmasıdır. İnneme tevbetu alallahi lillezîne yâmelûne su'a bi cehâletin. Cenab-ı Hak dedi ki tövbe kötülüğü işleyen kimseler için Allah Azze ve Celle'nin vaat ettiği bunlar bu yanlışı cehaletle yani duyguları kabarmışken işledikleri zaman ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيْ Sonra yakın planda hemen tövbe ederler. Ya Rabbi bizi bağışla, biz bu yaptığımızdan memnun kalmadık. Biz bu yaptığımızdan aklanmak, temizlenmek, çıkmak istiyoruz diye yakın planda dönerler. ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيْ فَاُنَاِكَ اَتُوبَ عَلَيْهِمْ İşte ben onların tövbesini kabul ederim dedi Cenab-ı Hak. Yoksa وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَةِ Yoksa tövbe günahları işleyip işleyip nasıl olsa bu Ramazan olmasa sonraki Ramazan var. Ondan sonraki Ramazan var diye şeytanın zamanı önünde çok ve geniş hissettirdiği ve henüz daha zamanı gelmedi diye onu öteleyip beklettiği bir süreçte حَتَّى اِذَا حَضَرَ اَحَدَّهُمُ الْمَوْتُ Ta ki ölüm gelip dayanmış. Dayanınca ölüm, قَالَ اِنِّي تُبْتُ الْاَلْ Diyor ki, ben şimdi tövbe ettim. Cenab-ı Hak diyor ki, böyle bir duruma kalmayın. Böyle bir duruma kalanların tövbesi yoktur. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَةِ Yoksa tövbe, kötülükleri işleyip işleyip duran, حَتَّى اِذَا جَاءَ حَدَّهُمُ الْمَوْتُ Sonra ölüm gelince, der ki, قَالَ اِنِّي تُبْتُ الْاَلْ Ben şimdi tövbe ettim diyenlerin, tövbesi yoktur. Bu açıdan baktığımızda Cenab-ı Hakk'ın hayatımızın içerisinde sürekli bizi tövbe etmemiz için, vazgeçip dönmemiz için fırsatlar ile iyi yahut kötü, sert yahut yumuşak önlemler ile bizi çeldirdiği, düşürdüğü, kaldırdığı ama her defasında önümüze günah yolunu belli engellerle engebeli kıldığı, yokuşlar ile zorladığı ve zatına dönmemiz için bizi sevdiği ve esirgediği bir hayat yolculuğu içerisinde görüyoruz. Bu anlamda Cenab-ı Hak ıslah olmuş, biraz kendisini düzeltmeye kalkışmış kimselerin eline en güzel araç olarak namaz ibadetini verdi. Eğer ki namaza tutunursanız, Cenab-ı Hak buyuruyor ki اِنَّ السَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Namaz insanı fahşadan yani fuhşun bütün örneklerinden vel munkar ve münkerden ve kötülüklerden korur, alıkor. Tenha anil fahşai vel munkar. Bu bizim iyileşme sürecine girdiğimizde kuşandığımız bir korunma zırhı gibidir. Bu andan itibaren geleceğe dair korkularımız Cenab-ı Hakk'ın biz iyileşmek istediğimiz halde Cenab-ı Hakk'ın buna yanaşmayacağı şeklinde değildir. Allah Azze ve Celle vaadinden dönmez. Biz yeterince iyileşebildik mi? Yeterince ıslah olup düzelebildik mi? Ve istikamet üzere kalmayı kararlı bir şekilde sürdürecek miyiz? Bütün kaygımız ve endişemiz kendi odağımızda yaşanıyor. Cenab-ı Hak tarafı zaten iyi olan taraftır. Kötüleşebilen ve kötülük yaptıkça ardını dönen, hıyanet eden, nankörlük eden taraf insan dediğimiz taraf. Allah Azze ve Celle dedi ki bir ayar tutturmuş iken bir yolda ilerler iken zaman zaman işlediğimiz artık az öyle ya da böyle kusurları dedi ki in tacitani bu kebaira ma tunhavna Büyüklerden uzak durabilmeyi yani hangi düzeyde iyileşme madem kusursuz bir iyileşmeden söz etmiyoruz o zaman iyileşme Hangi düzeyde ve hangi çerçevede sorusu iyileşme niyetine girmiş, ıslah olma, düzelme, istikamet üzere yaşama niyetine girmiş kimseler açısından bu ölçüyü bilmek istiyoruz. Cenab-ı Hak dedi ki, eğer ki büyükleri ayıklayabilirseniz, onlardan uzak durmayı başarırsanız, nukafferankum seyyatikum, küçüklerin de üstünü biz örteriz, bu kaba iramatun hunu yasaklandığınız günahların büyüklerinden siz kaçınırsanız nukafferen kumsayyatikum küçüklerinizin de üzerini biz örteriz 
onun hilkom mutxalan kerime ve sonunda sizi güzel bir sonuca dahil ederiz. Yani cenneti kastediyor. Dolayısıyla önce bir arınma, aksi istikametten, yanlış yönden çıkma istikameti yani rotayı ve amacı düzeltme bu Cenab-ı Hakk'a dönüş anlamında, tövbe anlamında. Ama sonrası da kusursuz olacak değil. Şeytanın gelip bak sen güya tövbe ettim diyorsun ama hala şu günahı işleyebildin. Görüyor musun? Günahların bitmedi, tükenmedi, hala var. Ben dememiş miydim sen düzelemezsin diye üzerimize yıkılmasına karşı Cenab-ı Hak elimize olabilir. Yer yer işlediklerin olabilir. Kısa vadede hem encecik tövbe ile bunu onarabilirsin. Daha bir iyileşmişken hala günahlar işleyebiliyorum dediğimizde de Cenab-ı Hak dedi ki şu en büyükleri var ya kebair. Kebairi işlemiyorsun ya küçükleri de biz örteriz ve güzel bir sonucu biz sana sağlarız diye. Allah Azze ve Celle ben sizi iyiliğinizi ve sonucun güzel olmasını affederek, bağışlayarak muradınıza erdirmeyi istiyorum dediği süreçte muradını bize nasıl eşlik ettiğini, bundan daha açık nasıl ifade edebilir? Neredeyse bir hocanın derste öğrencisine en kaba yanlışları yapmadığı takdirde artık geri o yaptıkların tamamını affedeceğini önden garanti etmesi gibi, önden haber verip onu rahatlatması gibi bir şeydir. Çünkü in tacitani bu kebaira ma tunhauna anhu. Sakındırıldığınız kebairden uzak durursanız diye işte adam öldürmek gibi, zina etmek gibi iri kıyım büyük günahlar diğerlerini artık affedeceğini onları nukaffir ankum sayyatikum. Bu cinsten olanlar da kulun özellikle bilerek işledikleri değil. Kulun yine cehaletle düşe kalka ama beklenti şu bunları da zamanla elimine etsin. Aramızda gayreti, ihtirası, arzusu, gücü ne kadar çok olursa bir kimsenin üzerindeki bu yanlışları da azaltmayı, elimine etmeyi, ölüme doğru iyice ne bir güzelleşmeyi ve ıslah olmayı, olmayı ve Allah Azze ve Celle'nin huzuruna güzel bir sonuçla çıkabilmeyi kendisine hayat yolculuğunda Cenab-ı Hakk'a dönüşe doğru Allah Azze ve Celle'nin tam da beklediği veya beklentisine en yakın bir kıvama gelebilmeyi murad etmek. Bu amaç uğruna kişinin her gayreti Allah Azze ve Celle katında değerlidir. Kuşu kişi bu manayı ve bu esansı hayatında gözden çıkarmadığı sürece bilmeli ki Allah Azze ve Celle asla onu gözden çıkarmaz. Ekulu kavli hâzâ ve estağfirullah al-azîme li ve lekum ve lisâir il-mu'minîn. Rabbena lâ tuâkhidna in nesîna ve akhtâna. Rabbena ve lâ tahmil aleyhna isran kemâ hamiltehu alâ lezîne min qablina. Rabbena ve lâ tuhammilna mâ lâ tâqata lana bih. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته